ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டபுள் இன்டகிரேஷனில் கார்டிஷியன் ஃபார்முல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷனை போலார் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு இன்டகிரேஷன் வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எவாலுவேட் பை சேஞ்சிங் டூ போலார்ஸ் தி இன்டகரல் டபுள் இன்டகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் டிஒய் எக்ஸ் வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒய் டூ ஏ அண்ட் ஒய் வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஏ இங்கே நமக்கு டபுள் இன்டகிரேஷனில் கார்டிஷியன் ஃபார்மில் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது தட் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் இருக்குது இதை வந்துட்டு போலார் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க போலார் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அண்ட் டீட்டாவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு இன்டகிரேஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கார்டிஷியன் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷனை போலார் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணுன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் டீட்டானி கொடுக்கணும் ஒய்க்கு ஆர் சைன் டீட்டானி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் டிஎக்ஸ் டிஒய்க்கு பதிலாக ஆர் டிஆர் டி டீட்டா இந்த மூணு சப்ஸ்டியூஷனையும் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆர் அண்ட் டீட்டாவுக்கு லிமிட்டையும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்குற டபுள் இன்டகிரேஷனில் உள்ள எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கை லிமிட் யூஸ் பண்ணி டயக்ராம் போட்டுட்டு அதில் இருந்து நம்ம ஆர் அண்ட் டீட்டாவுக்கு லிமிட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கொஸ்டினில் இன்னர் இன்டகிரேஷன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு டிஎக்ஸ் இருக்குது அண்ட் எக்ஸுக்கு லிமிட் ஒய் டூ ஏ தட் இஸ் லோவர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஒய் தட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அண்ட் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஏ தட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் அவுட்டர் இன்டகிரேஷனில் தான் டிஒய் இருக்குது ஸோ அவுட்டர் இன்டகிரேஷனில் உள்ள லிமிட் தான் ஒய்க்க லிமிட் ஒய்க்க லிமிட் ஜீரோ டு ஏ தட் இஸ் லோவர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ வரைக்கும் போகுது இங்கே நமக்கு நாலு இக்குவேஷன் இருக்குது இல்லையாம்மா இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமாக வரைஞ்சிட்டு இதில் இருந்து க்ளோஸ்டு போர்ஷனை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிற அந்த லைன் வரைஞ்சிடலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் தட் இஸ் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள இந்த ஆங்கிள் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா ஃபைவ் பை ஃபோர் அந்த பிளேஸில் நம்ம அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போடுறோம் இல்லையாம்மா அதுதான் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த லைன் இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த லைன் அடுத்த லைன் வந்துட்டு இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எப்படி வரையணும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஏ அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் சப்போஸ் இந்த பாயிண்டில் தான் எக்ஸுக்கு வேலு ஏனா இந்த பாயிண்ட் வழியாக நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போடணும் இந்த லைனுக்கு நேம் தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குன்னா இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டி ஒய்ங்கிற இந்த லைனுக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டி ஏ அப்படிங்கிற இந்த லைனுக்கும் இடையில உள்ள போர்ஷன் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இடையில உள்ள போர்ஷன் தான் எக்ஸோட லிமிட் அடுத்தது நம்ம ஒய்க்கு லிமிட் வரைஞ்சிடலாம் ஒய்க்கு லோவர் லிமிட் ஜீரோ அண்ட் ஒய்க்கு அப்பர் லிமிட் ஏ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த லைனுக்கு மேலே தான் ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் தட் இஸ் இந்த லைன் தான் நமக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற லைன் ஸோ இந்த லைனுக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏனா ஒய் ஆக்சிஸில் சப்போஸ் இந்த பாயிண்டில் தான் ஒய்க்கு வேல்யூ ஏனா இந்த பாயிண்ட் ஏ வழியாக வரையக்கூடிய இந்த லைன் இதுதான் ஒய் ஈக்குவல் டி ஏ ஸோ ஒய்க்க ரேஞ்ச் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குன்னா இந்த ஜீரோ அப்படிங்கிற இந்த லைனுக்கும் இந்த ஒய் ஈக்குவல் டி ஏ அப்படிங்கிற இந்த லைன் இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இடையில உள்ள போர்ஷன் தான் ஒய்க்க லிமிட் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டு லிமிட்டுக்கும் காமனாக உள்ள க்ளோஸ்டு போர்ஷன் அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்ததாக ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த டயக்ராமில் இந்த க்ரீன் கலர் லைன் அண்ட் அந்த ப்ளூ கலர் லைன் இந்த ரெண்டு லைனுமே இருக்கக்கூடிய காமன் போர்ஷனுங்கிறப்ப நமக்கு இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரையாங்கிள் தான் வரும் தட் இஸ் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரையாங்கிள் இதுதான் நமக்கு காமனாக இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷன் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளில் தான் நம்ம ஆர் அண்ட் டீட்டாவுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆர் அண்ட் டீட்டாவுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு டயக்ராம் வேண்டாம் இதிலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஹரிசாண்டல் லைனில் தட் இஸ் இந்த லைனில் டீட்டாக்க வேல்யூ ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஜீரோலேருந்து தான் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படி இந்த பிளேஸில் வர நேரம் டீட்டாக்க வேல்யூ ஃபைவ் பை டூவாக இருக்கும் தட் இஸ் ந
என்ன கிடைக்கும் பாருங்க ஆர் காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டி ஏ அப்படி கிடைக்கும் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைட் பை காஸ் டீட்டான்னு கிடைக்கும் பட் ஒன் டிவைட் பை காஸ் டீட்டானா சீக்கன் டீட்டா ஸோ ரைட் சைட் வேல்யூ நமக்கு எப்படி மாறிடுறோம்னா ஏ இன்டு சீக்கன் டீட்டா ஸோ இதுதான் ஆரோட அப்பர் லிமிட் ஸோ ஆர்க்கு லோவர் லிமிட் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்பர் லிமிட் ஏ சீக்கன் டீட்டாவாக இருக்கும் ஸோ கொடுத்துருக்கிற டபுள் இன்டகிரேஷனில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் ஆர் காஸ் டீட்டா ஒய்க்கு ஆர் சைன் டீட்டா அண்ட் டிஎக்ஸ் டிஒய்க்கு ஆர் டிஆர் டி டீட்டா எல்லாம் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த டினாமினேட்டரில் ஒரு டேம் இருக்குது பாருங்கம்மா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வேல்யூ இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்க்க வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஆர் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்க எக்ஸுக்கு பதில் ஆர் காஸ் டீட்டா ஒய்க்கு பதில் ஆர் சைன் டீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இதில் ஆர் ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குது அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டா இங்கே ரிமைனிங் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இப்படி கிடைக்கும் பட் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ சிம்பிளி ஆர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் நமக்கு எப்படி மாறிடும் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர்னு மாறிடும் அண்ட் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர்னா ஆர் ஸோ டினாமினேட்டரில் உள்ள இந்த ஆரும் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ஃபங்க்ஷன் எதெல்லாம் இருக்கும்னா இந்த ஆர் ஸ்கொயரும் கா ஸ்கொயர் டீட்டாவும் டிஆர் டி டீட்டா இவ்வளோ தான் இருக்கும் இதில் இன்னர் இன்டகிரல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் ஸோ இன்னர் இன்டகிரேஷனில் ஆரோட லிமிட்டை இங்கே எழுதிடணும் ஜீரோ டு ஏ சிக்கன் டீட்டா அண்ட் அவுட்டர் இன்டகிரல் ஏஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டா தட் இஸ் இந்த வெளியில் உள்ள இன்டகிரலில் தான் டீட்டாவை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் அதனால் அவுட்டர் இன்டகிரேஷனில் டீட்டாவுக்கு லிமிட்டட் எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் இதில் இன்னர் இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்க்கு பண்ணுறோம் அவுட்டர் இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீட்டா பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டாக வந்து டிஆர் தான் இருக்குது ஸோ இன்னர் இன்டகிரேஷனில் ஆர் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் மட்டும் எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் அடுத்ததாக டி டீட்டா எழுதியிருக்கிறோம் பிகாஸ் இன்னர் இன்டகிரேஷனை ஆரை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப நம்ம இங்கே ஆர் மட்டும் தான் வேரியபிளாக இருக்கும் அண்ட் சீட்டாங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை அதை நம்ம அப்படியே தான் வச்சுருப்போம் ஸோ அதை அப்படியே காஸ்கோ டீட்டாவை எழுதிட்டு சிம்பிளி இன்டகிரல் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகிரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் அப்படி இருக்குது அண்ட் இன்டர்ல ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக டூ இருக்குது அண்ட் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆர் இருக்குது ஸோ ஆர் ஸ்கொயருக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ ஆர் கியூ டிவைட் பை த்ரீனு வரும் லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் ஏ சீக்கன் டீட்டா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கா ஸ்கொயர் டீட்டா அது அப்படியே தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்திடலாம்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட் த்ரீ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் பை த்ரீ இருக்கும் தென் இன்டகிரல் இந்த கா ஸ்கொயர் டீட்டா அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே தான் இருக்கும் இங்கே ஆர் கியூவுக்கு மட்டும் அப்பர் அண்ட் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆர்க்கு பதிலாக ஏ சீக்கன் டீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஏ கியூ சிக்கன் கியூ டீட்டா வரும் தென் மைனஸ் அடுத்ததாக ஆர்க்கு பதிலாக லோவர் லிமிட் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ ஏ கியூ சிக்கன் கியூ டீட்டா மைனஸ் ஜீரோனால் சிம்பிளி ஏ கியூ சிக்கன் கியூ டீட்டா அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யலாம்னா இங்கே ஒரு ஏ கியூ டேம் இருக்குது இது கான்ஸ்டன்ட் இதை நம்ம அப்படியே அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ அவுட் சைடில் ஏ கியூ பை த்ரீ இருக்கும் தென் இன்டகிரலாக கா ஸ்கொயர் டீட்டா இன்டு சீக்கன் கியூ டீட்டா இருக்கும் பட் சீக்கன் டீட்டாக்கு வேல்யூ ஒன் பை காஸ் டீட்டா ஸோ சீக்கன் கியூப் டீட்டாக்கு வேல்யூ ஒன் பை காஸ் கியூப் டீட்டா அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு நியூமரேட்டரில் கா ஸ்கொயர் டீட்டா இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டரில் உள்ள காஸ் கியூப் டீட்டாவில் ஒரு கா ஸ்கொயர் டீட்டா கேன்சல் ஆயிரும் ஃபைனலாக நமக்கு ஒன் பை காஸ் டீட்டா மட்டும் தான் இருக்கும் ஒன் பை காஸ் டீட்டாவை சீக்கன் டீட்டான்னு எழுதிடலாம் ஸோ இன்டர்ல ஆஃப் சீக்கன் டீட்டா டி டீட்டா கிடைக்கும் லிமிட் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் அண்ட் அவுட் சைடில் ஒரு ஏ கியூ பை த்ரீ இருக்கும் அண்ட் இன்டர்ல ஆஃப் சீக்கன் டெக்ஸ் டிஎக்ஸோட ஃபார்முல லாக் ஆஃப் சீக்கன் டெக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் இன்டர்ல ஆஃப் சீக்கன் டீட்டா டி டீட்டா இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் லாக் ஆஃப் சீக்கன் டீட்டா ப்ளஸ் டேன் டீட்டா அண்ட் லிமிட் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை 
அடுத்த ஸ்டெப்பில் நமக்கு லாக் ஒன்னு ஒரு டேம் வரும் பட் லாக் ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த ரெண்டாவது டேம் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ நமக்கு சிம்பிளி ஏ கியூ பை த்ரீ இன்டூ லாக் ஆஃப் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கிற டபுள் இன்டகிரேஷனோட ஆன்சர்